Okay, everyone. Assalamu alaikum. This is your own teacher, Zakir Rashid. Gives you a very warm welcome to another video session of <coughs> Matriculation English. And in today's session, we're going to talk about the homework of the Vice Caliph. We're going to talk about the book exercises of profession chapter. We are going to talk about little things and uh, whatever you could read will be answered. Okay. So I would like to start by the name of Allah. A'udhu billahi min ash rajim Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa wahad. Allahu samad. Lam yalad wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Fadakallahu al-ayu al-azim. Okay class, we are going to talk about first of all this. What is it? This is actually the wise caliph's question answers which have are already given uh, which has been which has already been given to you all and uh, i would say that you all have done it and you know what is this and we've already talked about this the issue is this uh, the very first question for you is write the name of your english book the second question is who's the speaker of these lines now and the third one is what is the speaker talking about so th these are three uh, uh, reference to context questions and in Yesterday's class, I had uh, marked all the reference to context of the chapter, <clears throat> the wise caliph. Then comes the number of the, these supply the missing words. Caliph Harun al-Rashid was known and respected for his justice and wisdom. At night, he would disguise himself and go through the streets of Baghdad. Oh, dash of the faithful. I brought before you a dash which I could not suffer. Oh, leader of the faithful. I brought before you a dispute which I could not settle. These two men are here are fighting over this white horse. Each one of them claims and swears that this horse is his. Whatever I say in your presence shall be the truth. Okay. I gave you a dash and now you want to dash me of my horse. I gave you a right and now you want to rob, you want to rob me of my horse. And these lines were spoken by the beggar. Okay, to uh, the rich man. When the rich man gave a lift to the beggar when he was limping along ahead of him. You are the helper and the guardian of the poor. These lands were spoken by the uh, poor to the caliph when he started his story. Save me from the cruelty and injustice of this rich man. Uh, okay, 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 okay. I'll, I'll, I'll come to that. Uh, Tanya Shafiq is asking for a question. Whatever question you have, you can write me on the chats. So I'll answer it. Uh, to consider your question, Tanya, I'm, I'll come to that. Let me complete this first. Uh, save me from the cruelty uh, uh, of, of this gentleman and restore. Okay, save me from the. Save me from the cr cruelty and injustice of this rich man here. Cruelty and injustice. It's because of this horse that I'm in rags. He stopped me and motioned to me to, motioned to, me to stop. Motioned to me to stop. T O two. The two will not be T double O two. Okay, fine. I could not lend my horse to a complete stranger. Such a fine horse should not belong to a beggar. Dash now. Dash, be off, and don't you mention it to anyone. Save me from this rich man and restore to me what is my own. Tell these men to place their hands on the horse one by one. Let the beggar do it first. Tell these men to place their hands, as I told you. The horse disliked the touch of the beggar. The horse knotted a knee with pleasure, N E I G H E D. Knee with pleasure, okay, when the rich man uh, touched him. You are a liar and a wicked man. You deserve severe punishment. The last blank, which is a quite uh, bigger one, severe punishment will be uh, put on here. The noble action of the dash, the noble action of the rich man pleased everybody in the court. So that's what. Now I just come to the question. Write the name of your English book. If you want to write, you can add. Write the name of your of your lesson and English book.
then come to this. Feel sorry for, feel sorry for. Let me tell you what what that these uh, these mean. Those who have the book, they can um, open the pages. Okay, I told you. Feel sorry for किसी चीज के लिए क्या होना? To feel bad for something. Be off. Uh, to uh, to go far. Pull up. He should have told us that. Okay. Fight over. Fight over होता है किसी चीज पे लड़ना. Fight for होता है किसी चीज के लिए लड़ना. ठीक है? ठीक है मिसाल के तौर पे दीज टू मैन आर हेयर फाइटिंग ओवर दिस हॉर्स ठीक है दीज टू मैन दीज टू मैन वर फाइटिंग ओवर दैट हॉर्स दैट वाइट हॉर्स एंड फाइट फॉर द फाइट वाज फॉर द पोसेशन समझ आई बात फाइट ओवर का मतलब है वो दोनों घोड़े के ऊपर लड़ रहे थे ऐसा नहीं कि घोड़े के ऊपर चढ़ के लड़ रहे थे घोड़े के ऊपर लड़ रहे थे मतलब उनका जो मेन सब्जेक्ट ऑफ फाइट था वो क्या था घोड़ा था ठीक है फाइट फोर का मतलब है इस चीज के लिए तो यहाँ पे आ जाएगा मिसाल के तौर पे द फाइट द फाइट बिटवीन द रिच एंड द बैग मैन वाज फॉर द पोजेशन फॉर द पोजेशन का मतलब है झगड़ा जो है वो मलकियत का था और लड़ किस बात पे रहे थे लड़ रहे थे व्हाइट घोड़े पे सफेद घोड़े की वजह से और झगड़ा जो है वो मलकियत का था कि वो किसका घोड़ा है वेल टू डू एज आई टोल यू अर वन आई वॉज टीचिंग यू दैट वेल टू डू का मतलब होता है प्रॉस्पेरस वेल ऑफ वेल ऑफ मतलब होता है क्वेट सेटल फील अशेम्ड ऑफ किसी बात पर बहुत नदामत होना ठीक है जैसे जब गरीब आदमी ने वन दई वुड से वन द बेग प्रूफ टू बी अर इन विकेट मैन ही रियली वेरी अशेम फॉर इज एक्ट विच ही डिड विद दैट रिस्पेक्टेबल एंड ऑनरेबल सिटीजन आई होप दैट ऑल ऑफ गॉड एन इट एव एनी क्वेरी अबाउट दैट यू कैन राइट मी ऑन द चैट Okay, and here is a new share for you all. Okay, the for the professions, for those who who were not there in, in the in the last class. Uh, these are the questions that we've already discussed, and this is the thing which is supposed to be understand really well. Uh, that what do we do whenever the, whenever we write a reference to context? Uh, there is a speaker, and uh, the lines were spoken by some speaker. So we write as we I just told you uh, in the chapter the vice caliph that write the name of the lesson and the book. And the second question was uh, who the speaker of these lines, and third question was what is the speaker talking about? But over here we do not have any speaker. Uh, if you uh, uh, think about that, what I made you write, I uh, I actually marked all the uh, RTCs of the chapter profession in which there is no speaker in this book. So I yesterday I uh, asked you to mark three references to context. Out of the, uh, out of all those, there was no speaker. So what would we say? Write the name of your English book, or you can write write the name of your English book. and the lesson or this uh, write the name of your english book the second question was write the name of the lesson and the third question was what is being discussed in these lines rather than saying that uh, who is the speaker of these lines and what is he speaking about or what is he talking about we are going to uh, you you've been asked like what is being discussed in these lines yani uh, speaker ne kya kaha ya speaker kya keh raha hai iska matlab ye hota hai ki isme kya kaha ja raha hai contextually to bhai jab speaker nahi hai to speaker kya keh raha hai iska concept hona जाहिर सी बात है कोई लॉजिक नहीं है लॉजिक लेस है तो यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड इन दिस लाइन इसका मतलब है कि लाइंस में क्या कहना चाह रहा है यानी क्या पूछा जा रहा है क्या कहना चाह रहा है जो राइटर है इस चैप्टर का किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बात कही जा रही है समझ आई बात आप ठीक है सप्लाई द मिसिंग कॉन्टेक्सल वर्ड द फ्रेज वन सी वर्ड फॉर टीचर इज अखन दिस मैच इज मैसेज इज रिफ्लेक्शन ऑफ God, uh, God's words found in the sacred writings. Hence, the teacher is a reader par excellence. Such a high position requires the teacher strive to be more and more worthy of it. The most important quality of a teacher is that he or she <clears throat> loves and appreciates the profession. A good teacher has always uh, 
uh, has always a thirst for knowledge. The best teacher are always remain students forever. They uh, practice what they preach. About one fourth of our earth is covered with water. The fishermen of Pakistan are engaged in uh, both modes of fishing. Okay, fine. Dash is done in big ships, marine fishing. Dash is done in small boats, inland fishing. Marine fishing is done in the uh, coast Arabia, uh, in, uh, in the Arabian Sea coast, along the coast of Arabian Sea. The ships have dash for storing the fish. The fish ships have proper arrangement for storing the fish so, the, so that the catch, C-A-T-C-H, catch is not spoiled before reaching the markets. Catch means, uh, 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 I would say, the gained amount of the fishes, okay, which have been hunted. Fishermen are given loans to buy bigger boats. A fisheries training institute and a technological laboratory have also been set up at Karachi. Dash and dash causing uh, oil thrown, uh, chemical waste, and oil thrown causing damage to the freshwater and marine life. Chemical waste and oil thrown. To back, uh, uh, to back out of something. What does the word to back out of something mean? Let me tell you. And for this, I'm going to share another screen. And uh, this is. Okay, to back out of uh, to back out of something, this means to withdraw from an agreement. किसी भी बात से जिसका आपने क्या कर लिया हो, जिसपे आपने agree कर लिया उसे withdraw करना, पीछे हटना, to back out of something. ठीक है? Example है, once you've made an agreement, you should not try to back out of it. एक मर्तबा जब आपने agreement कर लिया, मुहाइदा कर लिया, आपको उसे पीछे नहीं हटना चाहिए. Rewrite using the above idiom in place of the phrase in italic. You gave you a word that you would help. Don't change your uh, my uh, my now substitute the idiom okay aapko kya karna hai uh, rewrite using the above idiom in place of the phrase in italics italics pe likha hua hai na wahan pe aapko kya karna hai isko put in karna hai khair that's not the case aapko sirf ab yahan pe kya samajhna hai to beat about the bush ya in idioms ko samajhna hai because i have given the place to write over there to beat about the bush to go around the topic in order to avoid the point मतलब इधर उधर की बातें करें। To go around the topic in order to avoid the point, यानी किसी भी नुक्ते को avoid करने के लिए जो main point होता है उसको avoid करने के लिए इधर उधर की बातें करना। आप it it must have been happen it must have been happen in your life many multiple times that someone wants to ask you about something and that you don't want to tell them. So what do you do? You beat about the bush. You actually try to move the conversation from this place, from this part, from this uh, section to the other one so to avoid uh, to answer those questions. Now, example: if you got to, if you've got bad news, don't beat about the bush. Come straight to the point. अगर आपको कोई खबर मिले, आपको क्या नहीं करना चाहिए इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए. आपको सीधा point पर आना चाहिए. Say exactly what you mean and stop talking about uh, irrelevant points. देखिए, पहले वाले में तो हमारे पास क्या था नहीं लिखा हुआ था. लेकिन यहाँ पे अब हमें क्या देगा इटालिक में. इटालिक का मतलब होता है बेटा जो चीज आप आपके पास तरशी लिखी हुई हो मतलब एक तो स्ट्रेट लिखा हुआ आप देख सकते हैं प्लेस लेकिन अगर आप यहाँ पे देखिए स्टॉप टॉकिंग अबाउट इन रेलिवेंट पॉइंट ये आप देख रहे हैं कि ये कैसे लिखा हुआ है इटालिक में लिखा हुआ है आपको क्या करना है यहाँ पे टू बीट अबाउट द पुश को पुट करना है यानी जो भी इंडिया उसको पुट करना है तो ये क्या हो जाएगा से एग्जैक्टली वर यू मीन एंड एंड स्टॉप बीटिंग अबाउट द बुश क्या आ जाएगा से एग्जैक्टली वर यू मीन एंड स्टॉप बीटिंग अबाउट द बुश कहो जो तुम कहना चाहते हो ठीक है इधर उधर बात ना घुमा यू हैव बोन टू पिक विथ समन टू हैव अग्रीवियंस अबाउट समथिंग टू हैव बोन टू पिक विथ समन टू हैस अबाउट समथिंग ही हैज अ बोन टू पिक विथ यू आई हैव अ स्मॉल डिस्प्यूट टू सेटल विथ यू ग्रीवियंस अबाउट समथिंग किसी चीज के बारे में दिल में मलाल होना आपको टू हैव अ बोन टू पिक विथ समन समझ में गई बात जब आपके लिए आपके दिल में किसी के लिए कोई मलाल हो कोई बात हो Grieve का मतलब क्या होता है सदमा होना ग्रीवेंस उसी से निकला है टू हैव अ ग्रीवेंस अबाउट समथिंग ही हैज अ बर्न टू पिक विथ यू यानी उसके दिल में 
तुम्हारे लिए कुछ बातें हैं एज अ बर्न टू पिक विथ टू हैव अ बर्न टू पिक विथ आगे आगे बात समझ में यहाँ पे देखिए समवन की जगह आप कोई भी सब्जेक्ट पुट कर सकते हैं ठीक है ही हैज अ बर्न टू पिक विथ यू आई हैव अ स्मॉल डिस्प्यूट टू सेटल विथ यू क्या होगा आई हैव अ बर्न टू पिक विथ यू क्या हो जाएगा आई हैव अ बर्न टू पिक विथ यू टू ब्रेक दी आइस ये बहुत कॉमन होता है To break the ice का मतलब क्या होता है? To overcome shyness and put people to ease with one another. To break the ice का मतलब होता है खबराना है जो तो ना शर्माना बहुत ज़्यादा. To overcome करना shyness को. जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं when the teacher asks them questions to be to answer, they know the answers, but they are that much super shy that they don't speak and they don't that that they don't answer. So it is for them that to break the ice. To break the ice का क्या मतलब होता है? कि आप अपनी जो आप कहते हैं ना आप बहुत ज्यादा शर्माते हैं ठीक है इस इसको क्या करना दूर करना है हिचकिचाहट को दूर करना ठीक है और दूसरों के साथ कैसे आना एंड पुट पीपल एट ईज विद वन एन अदर मिसाल के तौर पे मैं किसी से बात करना चाह रहा हूँ सामने वाला शर्मा रहा है या मैंने कोई सवाल पूछा बच्चे से और वो जवाब नहीं दे पा रहा है तो मैं ऐसे नहीं करूंगा कि उसको मैं उल्टा सीधा कहूंगा बल्कि मैं उसको मोटिवेट करूंगा अल्ट्राना मोटिवेट दैट पर्सन आई विल ट्राई टू मोटिवेट दैट पर्सन so that he'll be able to uh, speak with me uh, talk with me and uh, speak to me and talk to me uh, and uh, feel with uh, ease and relax jab insaan relax ho jata hai jaise aap apne doston ke sath relax hote hain you know them they know you so you talk very uh, like uh, uh, I, i would say frankly with each other that's what i want to say A few students were coming in. Okay, uh, each felt shy to talk till one of them offered. Okay, to break the ice, both person kept quiet. Dono in khamosh pe, each waiting for the other to break the ice. Dono intezar kar rahe the ki koi ek un dono mein se kya kare, baat shuru kare, baat ka agas kare. ठीक है, which is uh, quite a wrong thing. Are you guys getting it? Are you guys getting it? Okay, fine. Okay, now we are going to go over here. I'm teaching this because it will help you to make sentences. Each felt shy to talk till one of them offered tea to the other, and thus began talking. And thus began talking. What what would it be? And thus broke the ice. क्या हो जाएगा? Each felt shy to talk till one of them offered tea. यानी दोनों ही एक दूसरे से बातें करने में हिचकिचा रहे थे, शर्मा रहे थे कि उस वक्त तक जब तक किसी एक ने चाय के बारे में ना पूछा, ठीक है? And thus began talking. And then they broke the ice. उसके बाद फिर उन्होंने बात शुरू की. They broke the silence, I would say. तो क्या हो जाएगा ये? And then <coughs> broke the ice. क्योंकि उन्होंने क्या किया था? बात शुर अच्छा यहाँ देख लें क्या है डिमेटिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन है ये एक ही स्ट्रक्चर है बेटा कम डाउन इसकी सेकंड फॉर्म है केम डाउन और इसको मुख्तलिफ जगहों पर यूज किया गया है ये समझाने के लिए आपको कि कितने मानों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है नाउ मेनी वेज इट कैन बी यूटिलाइज रेन केम डाउन स्टडली मीन द रेन पावर्ड स्टडली द रेन केम डाउन स्टडली मतलब बारिश क्या हुई बहुत धीमी धीम हुई इसका मतलब क्या है द रेन पोर्ड स्टडली स्टडली मतलब आहिस्तगी से uh, Uh, prices never come down. Mean prices never decrease. अब एक जगह come down का मतलब क्या था देखें नीचे उतरना और एक एक जगह का का मतलब मतलब क्या है कम होना घटना पहले वाले में इसका मतलब है नीचे आना बारिश नीचे आती है ठीक है आपको पता है ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है prices never come down ठीक है इसका मतलब क्या है prices never decrease तो मैं लिख सकता हूँ in Pakistan in in Pakistan the uh, issue is that That once the prices have been raised, they uh, they never come down. एक मतलब जब कीमतें बढ़ जाती हैं चीजों की तो वो कभी नीचे नहीं आती. इसका मतलब है come down का मतलब है नीचे आने का मतलब decrease होना, ठीक है? To decrease. He came down from Kota means he arrived from Kota. आप देखें एक जगह come down का मतलब क्या था? एक जगह come down का मतलब होता है नीचे उतरना. एक come down का मतलब होता है decrease होना, नीचे होना, एक घटना. और एक come down का मतलब है कहीं पहुंचना. 
to arrive somewhere. Folk stories have come down to us from our ancestors. Folk stories are बनाई हुई कहानियां जो होती हैं हमारे आबा अजदाद की हमारे दादा ऐसे करते थे और उनके जमाना ऐसा होता था दीज एन फोक स्टोरीज उस जमाने के लोग खुद बनाते थे इसका मतलब क्या है फोक स्टोरीज हैव कम डाउन टू अस फ्रॉम आर एंसेस्टर्स यानी जो फोक स्टोरीज हैं जो लोक कहानियां हैं लोक लामा और काफ गाफ नहीं आएगा लोक हो जाएगा वो ठीक है लोक कहानियां मतलब जो बनाई हुई कहानियां होती थी ये हम तक हमारे आबा अजदाद तक पहुंचती है मिसाल के तौर पर आपने सुना होगा भाई इसको कहते हैं मिथ एंड फैक्ट के बिल्ली काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो बुरा होता है अब एक फोक स्टोरी इसमें कितनी सदाकत है या नहीं है ये मानने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई अगर आप घर से निकल रहे हैं और कोई हादसा हो जाए कहीं अच्छा कहीं जा रहे हैं किसी इंटरव्यू के लिए तो आप कहीं शक्कर खा कर जाए तो ये क्या है फोक स्टोरीज है मुख्तलि चीजों के लिए बनाए गए हैं ठीक है खैर फोक स्टोरीज डाउन टू आस बाई आवर इंसेस्टर इसका मतलब क्या है डाउन यानी हम तक पहुंचाई गई है हम तक उन्होंने एक्सेस किया है ठीक है टू प्रोवाइड एक्सेस इसका मतलब ये होगा स्टॉप डे ड्रीमिंग एंड कम डाउन टू अर्थ मींस बी रियलिस्टिक कम डाउन टू अर्थ या डाउन टू अर्थ कम डाउन मतलब क्या होता है टू बी रियलिस्टिक डाउन टू अर्थ का मतलब होता है ना आपने सुना हुआ है फला शख्स बड़ा डाउन टू अर्थ है फला शख्स बड़ा इगोस्टिक है और लेकिन उसका दोस्त बिल्कुल डाउन टू अर्थ है इसका मतलब ये क्या होता है वो रियलिस्टिक है समझ में आ गई बात तो देखिये एक ही कम डाउन वर्ड है एक ही इडियोमेटिक स्ट्रक्चर है लेकिन उसके कितने सारे मायने पहला पहली मीनिंग क्या थी उसकी टू का लाइक टू पोर ठीक है दूसरी मीनिंग थी टू डिक्रीज तीसरी मीनिंग थी टू अराइव चौथी मीनिंग थी टू हैंड ओवर और पांचवी मीनिंग थी टू बी रियलिस्ट ठीक है Select like words from list A which are similar in meaning to words in list B. Now these are synonyms uh, in which the words are different but the meaning are same. And shrine. Okay. Reflection. The best way to do it is to come up, uh, come word by word for each word. Reflection. Preserve image, honor of God, developing the best opinion concerning one's job. reflection image okay and shrine and shrine would be concerning one's job okay if the if the session has been uh, will be expiring earlier so you can join it later okay if the session will be ended in a while you are supposed to join it again and shrine okay divine of god dignity okay let me unmute you all so that will be greater Okay, uh, one by one. Reflection. What would it be? What would it be? You can answer. I've unmuted you all. Aisha is one. Reflection. And those who will not answer, they have to pay the price of it. they will not be allowed to come uh, in, into the other session image okay okay fine reflection image and shrine preserved carefully and shrine to me uh, concerning one's job preserve ca- carefully very good very good divine divine means the asher asher suhail divine i told you from the divine decree we had read it
You all are unmute. You can unmute yourself. Okay, divine means of God, dignity, honor, par excellence, cultivating, developing, regard, opinion, okay, professional, Concerning one's job. Concerning one's job. Very good. Professional concerning one's job. Cultivating. Developing. Developing. Okay. Par ex par excellence. We are left with only one, which is opinion. Regard or opinion? So reflection has the answer for, uh, reflection's answer is image, enshrined is preserved carefully, divine, of God, dignity, honor, par excellence. Par excellence, the mm -hmm. best. No, par excellence, the best. Cultivating, developing, professional concerning one's job. Regard opinion. So that's what we've done with it. Now, I'm going to meet you all again. Okay, everyone. So you're done with this. Now I'm going to take you to the other chapter. So I told you the homework of the profession as well as vice caliph. I <clears throat> gave you the reference to context. So the questions and supply the missing words. And as far as the uh, things concern of the vice caliph, uh, I'm going to upload that just after the session uh, on your homework section of the soft, uh, school software. Now we're going to talk about this. Okay, little things. Little things means uh, this is one of the uh, good poems in your, uh, in your book. And the second poem, as far as the number of the poems concerned, but as far as the chap chapters concerned, this is the fourth one, as we've done three. Okay, is my voice clear to you all? Yes, yes, uh, uh, Anas, I think uh, my voice is now clear to you. So do we have to do the book exercises? Uh, ask Abdul Rafi. Yes, Abdul Rafi, you're absolutely right. Okay. This book was written by Julia Carne. Uh, was born in 1823 till 1908. That was her lifespan. Now the voice is clear. Okay, fine. Thanks a lot, Anas. Uh, the poem is written by Julia Carney, and Julia Carney was um, a poet, poetess, I would say, was born in 1823 and died on 1908. So this is, this period of time is known as the lifespan for her. She was an American verse writer. Verse is actually, in, uh, in general, we call the lines of the poetry, and we call that the verses which have been revealed in the Quran as well. So the verse means, verse come out of Misrevi, that he can lines to poetry with you. She was born in Boston and died in 1908. Not much is known about her. Uh, uh, about her. Uh, uh, American verse writer thi, yani America mein paida hui, ye, paida thi, America mein Boston. She was born in Boston, died in 1908. And in the Kalunisuart. 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 In the the Wikipedia map information, the boss had email, but that is that uh, cannot be said that that information is authentic. So, authenticity is uh, very important when you are publishing something, and when you are publishing for the academics, obviously, you have to be very, very careful. So, if you publish something, you have to be very careful. If you have to share it, you have to share it. 
کوئی چیزیں سمجھنے کے لیے ایک دوسرے کو بھیجی جا سکتی ہیں لیکن کتاب میں شائع کرنا بالخصوص اکیڈمکس میں یعنی آپ کے کورس میں ایڈ کرنا ہے اسے ٹف نہیں بہت سوچنا پڑتا ہے آپ کو بہت سارے لوگوں سے تصدیق کروانا پڑتی ہے دس بم واز فرسٹ پبلش ان ایٹین فورٹی فائیو اٹ از اے سمپل چلڈرن سانگ ٹو ایکسپلین دیٹ ایون لیٹ اے تھنگس ار امپورٹنٹ کیا بتایا جا رہا ہے یہ نظم سب سے پہلے اٹھارہ سو پینتالیس میں شائع کی گئی تھی اور یہ کیا ہے ایک سادہ سا نغمہ ہے بچوں کا جس میں یہ اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ چھوٹی چیزیں بھی کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں دیکھیں ہم سب آج کی زندگی میں اس اس مسئلے سے دو چار ہیں اور وہ مسئلہ کیا ہے وہ مسئلہ بہت ہی کامن ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم خوشیوں کے لیے بڑی چیزوں کو ڈھونڈتے ہیں ہمیں خوشیوں کے لیے تقریب میں جانا ہے ہمیں خوشیوں کے لیے جو ہے وہ پارٹیز کرنی ہے ہمیں خوشیوں کے لیے مہنگی چیز بیچنا ہے لیکن اگر آپ اپنے بچپن کو یاد کریں تو ایک معمولی سے کھلونے سے ٹھیک ہے جس کی قیمت کچھ نہیں ہوتی تھی لیکن آپ کے لیے وہ بڑا قیمتی ہوتا تھا قیمت اور مطلب کسی چیز کی قیمت اور قیمتی ہونا وہ دو الگ الگ باتیں مثال یہ دوں گا کہ مجھے ایک بہت ہی چھوٹا سا چھوٹی سی ڈائری میرے ایک ٹیچر نے دی تھی ٹھیک ہے اگر اس ڈائری کی میں قیمت دیکھوں ابھی تو شاید کچھ نہیں ہوگی کچھ چند سو روپے ہوگی ہزار روپے بھی نہیں ہوگی لیکن کیونکہ وہ ڈائری مجھے اسپیچ کمپٹیشن میں فرسٹ آنے پہ ملی تھی اور وہ میری زندگی میں بہت اچھا مرحلہ تھا جب میں اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے اسپیچ کی تھی اینڈ آئی آئی گاٹ فرسٹ پوزیشن فار دیٹ اینڈ دیٹ واز لائک سم تھنگ ان ایکسپیکٹیڈ فار می تو اگر آپ دیکھیں اس ڈائری کو اگر آج میں کسی کو دینا چاہوں تو کیونکہ ڈائری پرانی بھی ہیں ٹھیک ہے اور وہ تو بالخصوص دوسروں کے لیے تو ڈائری ہے لوگ اس پہ رف اس کو رف نوٹ بک کی طرح استعمال کر سکتے ہیں اس پہ اور بہت سارے کام کر سکتے ہیں اپنے بزنس آفس ورک یا اسٹوڈنٹس کو مل جائے تو وہ اپنی چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں ان کے لیے اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن وہ میرے لیے اچھا یہ مہنگی نہیں ہے لیکن قیمتی ہے قیمتی کیوں ہے کیونکہ اس سے میری زندگی کا بہت اہم ایونٹس کیا ہے اٹیچڈ ہے تو چھوٹی چیز بظاہر ہے لیکن اس یہ مجھے کیا دیتی ہے ہمیشہ ایک بک اپ دیتی ہے خوشی دیتی ہے دیٹ یس یو ڈیٹ سم تھنگ اینڈ یو آر اوارڈ فار دیٹ فائن سو ایم گانا ریڈ دا فون فار یو آل اینڈ وی گانا ڈسکس ایٹ ورڈ بائی ورڈ لٹل ڈراپس آف واٹر لٹل گرین آف سینڈ میک دا مائی ٹی اوشن اینڈ دا پلیزنٹ لینڈ لٹل ڈیڈس آف کائنڈنس لٹل ورڈس آف لو میک آور ورلڈ اینڈ ایڈن لائک دی